，方才华书帝君言，千年前受命于代天地。本荒在梧桐岛孤陋寡闻，尚不知天地的御令诏书可还在，可否拿给我看一眼？虽未颁下诏书，当年的御令也是有史可循。凤凰这是在质疑天地陛下吗？既拿不出诏书，便称不上这仙界之主。我奉族数十万年来均受百鸟朝拜。若你现在不再称我为皇，那我必当要给我奉族一个交代。要么，你拿出御令诏书；要么，孔雀一族因你之故，不得再为百鸟之臣。你，帝君，梧桐岛凤凰到天宫了，那我们要不要去迎迎啊？爸，知道了，让仙士们好生招待着吧。本尊操劳寿宴，诸事繁忙，此处还有诸多宾客，实在是愁不开身。怠慢了凤凰，请他见谅。是。帝君，你这秀阳殿内的镶金牡丹，当真是倾城绝色。别说这天宫了，就是整个仙界，都再也寻不到如此美艳秀丽的花了。要我说啊，这满园的牡丹，竟没有一朵能比得上帝君的书丽。可不是嘛！再过不久，天地之位就将选拔任命，届时，凤渊陛下会将天地印玺交由华书帝君。这繁花盛开，景象虽美，又怎比得过这天地之姿呢？此事还未最终落定，诸位休要妄言。嗯、几位仙尊，还有三山六府各位掌教，都亲自去南天门迎了。这些德高望重的仙长很多年都没有出来了，凤凰一来他们就去了，我们也快点去吧。那咱们去不去啊？不知道。凤影本是晚辈，有老几位前辈在此相迎，实在是惭愧。凤凰年纪轻轻，便有了平定两界纷争之位，我等十分敬佩。况且凤族上承神界，凤凰继位，于礼我等就应该来拜贺。只是此前凤凰未免繁琐。才去了这些麻烦的礼数，今日一见，这道理就再也少不了了。那就感谢诸位前辈抬爱，请，请。姐姐，我刚刚四处瞧了瞧，那边好多仙君都过来了，说要迎你，叽叽喳喳的，跟几百只鸭子一样，吵死了。你要不要赶紧避一避啊？这般想见我？那便就去见见吧。咱们去吧。哎，这前面有很多鸟。是啊，这个。坐吧。好，来，咱们坐吧。请来。这是谁呀、啊？看着凤山神力，竟是比华书帝君更高深的人格。今时公安与乌桐岛共欢，静候华书帝君与诸位仙君。请起吧，我一向随意，日后见了，不必行此重礼
，一般里便可。谢凤凰。华叔有一事要禀告凤凰，凤渊天地与元启神君在千年前就已命我为代天地，掌四海之广，位尊御令，日后不能以臣礼相待，还请凤凰海涵。但是按照天宫律令，凤凰见了天地也该行礼才是。华叔帝君虽是代天地，但是天宫对他的礼制，均按天地规格。你的意思是，我应当向华叔行礼？我不过是提醒凤凰，别忘了天宫的礼仪。那就多谢你的好意了。礼仪自然是不能乱的。不过华叔帝君，见凤凰而不拜，是你之意，还是孔雀王之意？凤凰此话何意？今日少言，孔雀王定会来吧。孔雀王见了凤凰，依礼也是要叩拜的。华叔帝君身为孔雀王之女，届时难道站在一旁看着自己的父亲跪拜吗？方才华叔帝君言，千年前受命于代天地。本皇在梧桐岛孤陋寡闻，尚不知天地的御令诏书可还在，可否拿给我看一眼？虽未颁下诏书。当年的御令也是有史可循，凤凰这是在质疑天地陛下吗？既拿不出诏书，便称不上这仙界之主。我凤族数十万年来均受百鸟朝拜，若你现在不再称我为皇，那我必当要给我凤族一个交代。要么，你拿出御令诏书；要么，孔雀一族因你之故，不得再为百鸟之臣。你。华叔帝君如今贵为代天帝，可以暂不为我梧桐岛之臣，但孔雀王和你的族人却难逃叛主之名。你我之事，为何要扯上父王和族人？我孔雀族人从无轻慢凤凰之意，你这是欲加之罪。看来你这是要彻底与孔雀族隔席了。也好，若是日后成功登上天地之位，便也就罢了；可若是没有，你又当何去何从？若不叛族，那他族人将因他被上叛主的骂名。要我说啊，干脆低头认个错，向凤凰参拜算了，何必呢？对呀、啊，就是。帝君，要不您就跟凤凰道个歉吧，凤凰定不会追究的。帝君，大局为重。白鸟岛华叔，拜见凤凰。凰罢了，倒是扰了大家的雅兴了。左右行的不过只是虚礼，做做表面功夫而已。如今你这不情不愿的样子，倒像是我在故意寻你的不是了。今日之事，我不再追究。不过要提醒华叔帝君一句，愿你记住教训，时刻不要忘记自己的身份，莫要再来挑衅本皇。华叔，谨记凤凰教诲，请起吧。元启哥哥。参见神君，不必多礼。各位女君，请起。谢谢神君。凤族上承神界，凤凰未比天地。先族见而不叩拜者，为天地而已；受天地御命而尊地位者，如今天下，为凤渊天地而已。凤凰随性大度，不愿拿天宫的繁文缛节说事，并不代表旁人可以随意轻慢。越是身居高位，越应该懂得遵循礼节，不是吗
华书帝君。神君教诲的是，凤凰，看在神君的面子上，请恕我刚刚的鲁莽。今日之事不再追究，又何必搬出神君的面子？看来神君还有些话，不对，教诲，要与华叔帝君说。师培。哎，怎么回事啊？青睐帝君吗？怎么反倒跟着凤凰走了？是啊。阿玉，嗯，我来吧。渴了吧？嗯。喏。谢谢哥哥。不妨。神君不妨去别处歇脚。啊，别处好像也无处可去。我倒是看凤凰这里也不是很紧，不如一同小坐一下。嗯。莫要以为我找你见了见法宝就可以蹬鼻子上脸了。该说的我都已经说过了，不要再烦我。哎，傅云，我其实是想跟你商讨一下一会儿寿宴的事情。参见神君。庄先免礼。神君，吉时快到了，凤凰那边，要不我遣个仙士去催一催？不必，他向来喜欢迷路。左右这不过是场宴请，等等他吧。禀神君。近日我观察天河星象，见神君命中红鸾星动，似有良缘出现。说起神君的红鸾星动，咱们昆仑表亲里正有几位势力貌美的女君尚未婚配，神君正当盛年，不知可愿意纳几位妻妾入秦池宫服侍神君？不必，仙尊盛情，本君心领了。神君这是不愿意娶妻呢，还是？有了意中人，孔雀图腾就要显现了。先君免礼。什么情况？无事，只是来的时机刚好。天降异彩。看来神君的命中人正是凤凰。神君乘混沌之力而生，必有我下三界千余年。华叔仅代表仙界，感谢神君恩德。
，恭祝神君与天同寿，福乐绵绵。客套话就免了。感谢帝君与各位仙尊对这次盛宴的操持。一会儿我还有贵客要来，请帝君与天宫诸位与我一同招待。神君客气了，既然是神君的贵客，华叔定当好生招待。华叔殿下想论尊卑，为何不找我来论？论资历，我乃半神。你不过是上君巅峰。论品阶，我乃凤凰。你混了千年，不过混了个代天地的名号。论地盘，清池宫是神君居处。可如今，神君是我的，这清池宫也是我的。你是有何胆子在此处撒野，还不向本皇谢罪？这么喜欢青龙台，这青龙台可是你华叔徇私行恶的地方。千年前没能在青龙台上斩杀我，如今想碰我妹妹，真当是觉得水明水一族好欺负。真的是你，水银兽阿烟，凭什么？这不公平！我现在就杀了你为蓝风偿命！嗯、此前看在蓝风的面子上，我对你百般容忍，但此刻我不再是善心泛滥的阿烟。便不会容忍你胡作非为。华叔，不怕念气，只怕绝耻。若你再多般阻挠我与元气查案，我绝不会受容。不过我提醒你，到那个时候，你失去的就不只是天地的位置。殿下今日来清池宫，不知为何事？小神君不在宫中。我不为神君而来，只是听闻神使被凤凰为难。被罚在清池宫禁足，快来探望。您打理清池宫千百年，从未出过岔子，神君怎会因这点小事就降罚神使？莫不是凤凰从中作梗？殿下想试探什么？不怕实话与殿下说，是我对凤凰不敬，被降罚，实属自作自受。神君与凤凰何如情色？神君对凤凰更是恩爱有加，任谁也从中挑唆不得的。洪抽知道，殿下对神君念念不忘，可感情这种事，洪抽不想多说什么，只想劝一句：神君的心思，没有半点在你身上。千年前喜欢的是凤凰，千年后，还是凤凰。劝你还是早早收心。莫弄到最后颜面尽失，慢走不速。华叔告辞。红绸说，千年前喜欢的是凤凰，千年后喜欢的还是凤凰，简直一派胡言。千年前元气喜欢的，难道不是水凝兽阿音吗？谁？竟敢在这儿偷听！我才没有偷听，我只是躲在这里静一静。是你们德行不好，背后说红绸姑姑坏话。一介卑微小兽，仗着神君偏袒，无法无天，竟敢冲撞本殿下！我现在就带你去青龙台，好好教教你尊卑有伦的道理。华叔殿下想论尊卑，为何不找我来论？论资历，我乃半神。你不过是上君巅峰。论品阶，我乃凤凰。你混了千年，不过混了个代天地的名号。论地盘，清池宫是神君居处。可如今。
，神君是我的，这青池宫也是我的。你是有何胆子在此处撒野，还不向本皇谢罪？这么喜欢青龙台，这青龙台可是你华叔徇私行恶的地方。千年前没能在青龙台上斩杀我，如今想碰我妹妹，真当是觉得水明水一族好欺负。原来真的是你，水明兽阿烟，凭什么？这不公平！我现在就杀了你，为蓝风偿命。此前看在蓝风的面子上，我对你百般容忍，但此刻我不再是善心泛滥的阿姨，便不会容忍你胡作非为。话说，不怕念奇，只怕绝耻。若你再多般阻挠我与元气查案，我绝不会手软。不过我提醒你，到那个时候，你失去的就不只是天地的位置。凤凰，红绸，向殿下谢罪。当初是我护主心切，屡屡违背小神君的意愿，阻断您与小神君的情缘，令小神君千年受苦，至今难以安顺。这实非我所愿。此前的事情就不必再说了。不，有些事殿下应该知道。小神君一直深爱着你，他那是为了护你，不惜在你身上打下回忆。让我伤不了你，动不得你，我只好趁他疗伤的时候，抽去了他的情丝。这些事情，小神君全然不知。一边是师门，一边是所爱。我明知小神君情深意重，却步步紧逼。贤竹贤善，受东华嘱托。不能将真相告知小神君，如今又不是要取拿阿音的性命，无非是要斩断对他的情思，于他又有多大的伤害？是小神君一己私情重大，还是大泽山众生的命重大？其实情思是我自愿被抽走的，正好，我们的缘就此了结。花前雪手中望着你的眼，这厮身在寻找着往事和眷恋。这三世在无望中，萧神君深爱着陛下，却又不敢牵连大泽山，只好捏断了情丝，避开了你。他那时所说的，全部都是违心之言。他并非如我，如他所说，觉得水凝兽一文不值。可萧神君，即使被我抽去了情丝，却仍为你再次生了气。他想一生都守着你。甚至愿意为你放弃成神，但纵然阿英去不了神界，我总有办法不回神界。这真神身份我不要你吧，这是我若连心爱之人都无法相守，我谈何立于神位之上，避祸苍生？那时您从幽冥界回来，命在旦夕，他一直在用自己的混沌之血为您续命。他怕您知晓后。不肯用此法续命，也终究不是长久之计。后来，他终于问到了可以帮您重塑仙体的法子，便四处寻找那几样三界罕见的仙材，为您炼制着化身。
又从华叔那儿求来了灵雨雀冠，所以小神君对华叔多有亏欠，才会给他玉印，尽力应他所求。他深知，还记上了自己一半的身份。正因为有这化神丹所在，小神君才笃定，以为用他的混沌之力可以封住你的仙骨灵丹，也伤不着你的分毫。可谁知，阴差阳错。从那以后，三界上下，九州八荒，他四处在寻。我今日说这些，只是想要殿下了解，自始至终，小神君从未想过要放弃阿音，放弃你。即便是大泽山遇难，他也一心想顾全你。他做了这么多，我却什么都不知道。本君千年前在梧桐岛，曾问过你一个问题，方才替我解围的，可是殿下。你当时的回答是：“区区小事，何足挂齿。”那是华叔与神君相识伊始的缘分。好一个相识伊始的缘分！那我想问你，当日除了林峰之外，还有谁？这件事情都过去这么多年了，当时天色昏暗。当时尚未日落，何来天色昏暗？是你不记得了。还是那个人根本就不是你。我，若不是我在梧桐早知道当时是被凤女相救，我一直以为那人是你。我没发现我竟已被你骗了长千年。你满口谎言，让我以为我自己亏欠了你很多，不顾众人的反对，把护山神器借给你。而你呢，你却把遮天伞融为了你自己的法器。遮天伞乃我大泽山护山神器。若是当时没有他，护他一二。当年华叔一心想借百鸟岛的危情，才会欺骗你，都是华叔错了。还请神君看在当年华叔借出百鸟岛圣物灵雨雀冠和蓝风的玄赤神木的份上，就凭你那道施加在阿英身上的万一圣火，我会让你活。现在还能活着，是出于蓝风的情念。你好自为之，滚！竟敢对本尊动手！先祖未经通报
，你撕裂我幽冥界结界而入海感这么招摇，你太没规矩了。算了，你滚吧。再有下次，你是代天帝，我也毫不留情。华叔见过元启神君，前几日我去星池宫，神君都不在，方才又去。长雀大人说您来了幽冥界，所以我我是。几位上尊前几日小婿，都到许久未见神君了，所以便托我来请神君到天宫一聚。那你带几句话给他们。本君喜进，不爱出星池宫，你们以后每年的觐见。可以免了，阵势那么繁重，叙旧也可以免了。神君，退下。神君，我与仙界诸尊皆感念神君当年仙妖大战庇佑仙界之恩，神君何必如此不近人情？华叔未威，请不动神君也便罢，可难道整个天宫相邀，神君也恍若未闻吗？我就是为了庇护仙界，亲手将阿银杀死在罗刹天。这样的恩情，你们天宫不满意吗？说到底，神君还陷在对那个水凝兽的执念里。当年他勾结魔族，害死蓝风，这件事情到现在都还没有查清楚。神君不为蓝风做主也便罢了，但那个水凝兽他死有余辜，神君不该对他。够了。阿英的死，与蓝风的死有何关系？当日仙界是否理亏，虽然你缄口不言，但心里比谁都清楚。你若再敢诋毁阿英，我想代天帝之职可以交给更能明辨是非之人。神君息怒，是我刚刚想到了蓝风，所以情绪一时激动，冲撞了神君，还请神君恕罪。本君千年前在梧桐岛，曾问过你一个问题，方才替我解围的，可是殿下，你当时的回答是：区区小事，何足挂齿。那是华叔与神君相识伊始的缘分。好一个相识伊始的缘分。那我想问你，当日除了林峰之外，还有谁？这件事情都过去这么多年了。当时天色昏暗，当时尚未日落，何来天色昏暗？是你不记得了，还是那个人根本就不是你？我，若不是我在梧桐早知道当时是被凤羽相救，我一直以为那人是你，我没发现我竟已被你骗了长千年。你满口谎言，让我以为我自己亏欠了你很多，不顾众人的反对，把护山神器借给你。而你呢？你却把遮天伞融为了你自己的法器。遮天伞乃我大泽山护山神器，若是当时没有他护他一二，当年华叔一心想借百鸟岛的危情，才会欺骗你，都是华叔错了。还请神君看在当年华叔借出百鸟岛圣物灵雨雀冠和蓝风的玄之神若非如此，就凭你那道施加在阿英身上的万一圣火，我会让你活。现在还能活着，是出于蓝风的情念。你好自为之，滚！
。敖哥，你竟敢对本尊动手！先祖未经通报，你撕裂我幽冥界结界而入，还敢这么招摇？你太没规矩了！算了，你滚吧！再有下次，你是代天帝，我也毫不留情。知道我是谁，那我便不再隐瞒。大凤仪，见过修阳楼主，多谢修阳楼主当年相救之恩。难怪我看见你就觉得熟悉。原来千年前，凤影的最后一分仙缘就是阿印。若不是修阳楼主为我运养、萃取仙缘，也不会有如今的凤仪。阿印。没想到你现在成了凤凰了，太好了！你当真不与那家伙叙叙旧？楼主是知道的，这千年来我历劫的次数，双手数都数不过来。这满天下都是我的故人，若当真是要叙旧，不知道要到何年满月。如今我在梧桐岛做我的凤凰，逍遥自在，何必去找过去的晦气呢？阿燕，你，我今日本就是来找你们叙叙旧的。啊，我下次再来。
他真是性子一点都没变。我还以为高高在上的绅士大人，早已把无名小卒阿姨忘得一干二净。我就是阿姨。红绸来找凤影的茶。是啊，陛下，这红绸在三界可是出了名的不好惹，我就怕小殿下受了委屈啊。以我对凤影的了解，这三界之内能让他吃瘪的，除了元起，没有别人。哎呀，陛下，话是这么说，那小殿下真要是受了委屈，您不也心疼吗？这三界捧高踩低的风气，我将士之前早有体会，也无甚稀奇。当初我作为水凝兽之时。你是我的命如草芥，如今我凤影回归，你又眼巴巴的来替元起求亲，这副变幻的嘴脸，当真是可笑。不是这样的，我讨厌阿姨对他下手，全是因为，全是因为他会给小神君带来劫难。所以呢，阿姨的命就应该给神君的命让路吗？在你眼中。水凝兽的命就如此随手可抛。东华神君和师兄们费尽全力，两人都想保住，而你呢，自诩高贵，目空一切。你凭什么对阿姨的命进行审判？你凭什么判定谁生谁死？还不快去妖界，把你们的凤凰给请回来！阿鱼，你过来。红绸姑姑，您还知道叫我一声姑姑啊？这些日子在梧桐岛乐不思蜀的，你都快忘了自己的身份了吧？小神君提出要入赘梧桐岛的时候，你怎么不劝着点？姐夫要嫁给姐姐。这是好事啊，我干嘛要阻止？姐姐说过，梧桐岛可没那么多陈腔滥调，所以只要姐夫开心，我并没意见。放肆！几日没见，竟这般胡说八道，还不跟我回清直宫，面壁思过？神识好大的威风！如今这手，都伸到我梧桐岛上来了。阿雨归属我清池宫，我作为长公调教他有什么不对？我认了阿雨做我妹妹，在这梧桐岛，她也算是有名有分。再说，清池宫已被元起作为聘礼赠予了我，我也算是清池宫真正的主人。神使作为长公，也应是听我来调遣。我是受怡和真神的旨意，特地到仙界来照顾小神君的。除了颐和真神和小神君，谁敢使唤我？小神君是我一手带大的，别说是阿雨，如今就算是你，既然与小神君成了亲，我也一样管得了。那神师想要如何管呢？是想像曾经对阿英那般？将他丢进无尽崖的飓风中，自生自灭，又或是再抽一次你家神君的情丝呢？你怎么会知道这些事情？都曾经历过，又怎会不知道你的手段？都曾经历过，你难道？水凝兽是神明的，但文不低简。不可能，绝不可能。当初我仙缘四散，一分仙缘落入水凝兽的体内，是以沉寂的水凝兽得以苏醒。毕竟是阿音，我还以为高高在上的绅士大人，早已把无名小卒阿音忘得一干二净。
我就是阿姨。红绸来找凤影的茶。是啊，陛下，这红绸在三界可是出了名的不好惹，我就怕小殿下受了委屈啊。以我对凤影的了解，这三界之内能让他吃瘪的，除了元起，没有别人。哎呀，陛下，话是这么说，那小殿下真要是受了委屈，您不也心疼吗？这三界捧高踩低的风气，我将士之前早有体会，也无甚稀奇。当初我作为水凝兽之时，你是我的命如草芥。如今我凤影回归，你又眼巴巴的来替元气求亲，这副变换的嘴脸，当真是可笑。不是这样的，我讨厌阿姨对他下手，全是因为。全是因为他会给小神君带来劫难，所以呢，阿英的命就应该给神君的命让路吗？在你眼中，水凝兽的命就如此随手可抛？东华神君和师兄们费尽全力，两人都想保住，而你呢，自诩高贵，目空一切。你凭什么对阿英的命进行审判？你凭什么判定谁生谁死？你自以为自己看清了一切，可曾料到今日的局面，到底是一叶障目？自以为是吧？我原以为所做的一切都是为了小神君好，却不料竟是我妄作主张。正好，天地陛下也在。凤影想问天地陛下：青池宫神使，蓄意谋害力竭火凤，该当如何处置？神界。本就不可徇私干预三界之事，更何况是屠害三界生灵。你此番杨凤因为迫害凤凰，若让怡和真神知道，定会将你逐出神族。逐出神族，你该庆幸，凤影此番有惊无险。若他肯原谅，或可免除惩处。红绸一生，只跪拜过颐和神君、元气神君，自认为无愧于神界。却终究不过是自以为是，断绝下爱。红绸不怕被逐出神族，因为红绸一生都是以小神君的福祉为重。但红绸今日方知大错特错，再次向凤凰一拜，不枉求凤凰原谅，我愿付出一切代价，任凭凤凰惩处。无论你是真情或是假意，你至少帮元起带大了阿宇。若日后，你再将你所谓的尊卑规矩搬弄到我的面前，欺负到阿宇头上，我定会让你知道，仗势欺人，一点也不难。小神君，我原本以为你是关心则乱，才会对阿姨有成见，但我没想到
你是真的想对阿英下手？我一时糊涂，犯下大错。李小神君失望了，我对不住凤凰，也亏得你和真神和神君对我的信任。旁的事情我尚能宽恕一二，但你对阿英出手，绝无原谅的可能。你最对不起的人并不是我，是阿英。长雀，待红绸回青池宫，等待凤凰发落。若凤凰到最后都不肯原谅你，自去神界，销毁神职。小神君。小神君，小神君，这这到底是出了何事？凤族为何这般没有规矩？姑姑，你为何在这儿？我是为了小神君的终身大事着想，特意来找到凤隐。你跟凤隐说了什么？这三界啊，总有好事者乱传你的谣言，我怕凤隐误会你跟阿英过去的关系，特来澄清，告诉他你对那水凝兽除了怜悯，半点情愫也没有。姑姑，我之前说过没有，我感情的事情你不要再插手了，你为何就是不听呢？小神君，我我只是一心为神君好呀。我看姑姑还是在青石宫太闲了些，正好。最近东海山魈肆虐，我看姑姑不如去趟东海，把山魈之乱给平定了。有了这些正事，姑姑也就不会有那么多闲心了。小，这，不，我不知道。青衣跟殿下说了多少？但小神君秉性纯良，从不妄生杀念。那水凝兽毕竟是死于他剑下的同门，小神君一时心软，才会难以接受这个现实，才会对此颇有顾念。这么说来，神君对这水凝兽，并不像外界传言那般维护。外界都是以讹传讹。整个三界还有谁比我更了解小神君？那阿音毕竟与魔族不清不白，又是害死大泽山满门的罪人。小神君坚持找他回来，其实也是想查清当年的真相。苦等千年，只为公安。自然，小神君毕竟也是意志坚定的真神。那阿音再会使手段，神君也从未把他放在过眼里。当初可是神君亲手斩断了对方的情念，我敢保证，神君对他没有情，只有恨让我走，为什么？青衣好不容易回来，我们大泽山同门才刚聚在一起，我好歹也算是大泽山的一份子，你就让我留下吧。我没有耐心再陪神君玩，一时兴起的把戏。什么叫一时兴起的把戏？再与神君说一次，我是凤姨，不是阿姨。你不要再用阿姨的过往来纠缠我了。那我们就以缘起，凤云，两个新的身份重新结识，好吗？凤云，送客。神君。哦，神君不送。呃，长老。
，小神君，这，这到底是出了何事？凤族为何这般没有规矩？姑姑，你为何在这儿？我是为了小神君的终身大事着想，特意来找的凤隐。你跟凤隐说了什么？这三界呀、啊，总有好事者乱传你的谣言。我怕凤隐误会你跟阿英过去的关系，特来澄清，告诉他你对那水凝兽除了怜悯，半点情愫也没有。姑姑，我之前说过没有，我感情的事情你不要再插手了，你为何就是不听呢？小神君，我，我只是一心为神君好呀。我看姑姑还是在青石宫太闲了些，正好，最近东海山萧肆虐。我看姑姑不如去趟东海，把山魈之乱给平定了。有了这些正事，姑姑也就不会有那么多闲心了。小，这，不，什么？做卧底？那我堂堂神器，面子何在？你怎么了？发生什么事了？神君知道凤隐就是阿音之后，就被冲昏了头了。为了讨他欢心，居然让我去套福山界的话，同样都是神器，凭什么我要做这么掉价的事？小神君啊，这办法啊，好，你看。如今神君得救的法子已有眉目，这不是盼着良好合一吗？之前在私兵殿，就老听阿英说，有什么事办不到了就找福山剑。我当时就羡慕啊，有这么一柄神器，确实可以省去主人不少事。罢了，我那也不爱强人所难，毕竟很多事情呢，也要靠天赋。谁说我不行啊？你们也太看不起人了，去就去！今天我就让你们知道，我元神剑不光打架厉害，做其他任务也是最强的。哼！小神君，今日已是第七日了，赶紧闭关吧。你是出类拔萃的天之骄，你是我族最后的希望，可偏偏摊上我这个仙缘尽损的废物父亲。每每想起这些，我就诚惶诚恐。我以万物为基，自然可以复活万物。兰芳，非我为父亲王开一面。这世上除了你和他。便无人这般爱护我。千年来。父王为淑儿做了许多牺牲，淑儿却未能为您分忧，唯愿您及时收手，莫要一错再错。天地之争在即，各路势力虎视眈眈，还请父王照顾好自己。与人打交道时多加谨慎，千万不能被人发现端倪。我就知道我女儿会护上我，放心吧。等父王成为仙界之主，父王就让你尝尝这天地宝座的滋味。报，启禀孔雀王，大泽山弟子青衣回青池宫后，并未返回人界，而是在天宫挂了职。留在天宫？是。
可知他们有什么谋划？那青衣任职的地方是四兵殿，那些仙气难缠得很，弟子一直未有机会潜入其中，打探消息。罢了，你跟青衣也不足为惧。你给我盯紧了青池宫，有任何异动，即刻汇报。今日这梨花酿啊，一点也不香。先发脾气的，我才不找他要不要一起游天河？喂，可不是我想找你的，是凤影有事让我交代你，我才不得不跟你说话的。看完记得回复我啊，我在梨花小屋等你。乘歌路人马齐聚元起寿宴，凤影欲重启千年前真相的调查，届时需要你上前作证，说出当年所见真相。若是我成功洗脱冤屈，算你大功一份。我妖族宝贝，任你挑选。在梨花小屋这几个字，他看不到吗？好名艳双，你等着，绝笑。殿下，寿宴已准备妥当，各仙官与洞府掌教也陆续抵达。元启神君来了吗？神君他还未出现。殿下，要是神君今日真的不出席，也无妨吗？我华叔发出去的请帖，岂有收回的道理？若元启不来，找个借口掩饰过去便是。最重要的，是要维持住与清池宫面上的关系。就算寿星不出现，排场已经坐下了，众仙也不会发现那里的真相。
。凤影想重启对当年案件的调查。嗯，我好不容易才从浮尘嘴中得知，他们商量要在天宫寻个契机。契机？你通知青衣，去天宫参加我的寿宴。哦，可是主人，你不是对寿宴不感兴趣的吗？此一时，彼一时。你真的要在寿宴上宣布千年前的真相？千年来，仙界早就把大泽山灭门和蓝峰被害一案盖棺定论，认为是魔族跟妖勾结。虽然缘起查到了一些线索，也下令延伸当年阿英的清白。众仙嘴上不说，心里却认定了是神君徇私。缘起身为神君，尚且如此。你此番面临的困难，可比你想象中要多得多。你真的决定了吗？徒儿决定了。提及当年往事，细节我知道的更多。也是时候，将仙妖两界与魔的问题，仔仔细细的理一遍了。说的没错。快坐！你怎么来了？我听说你想在寿宴上重启当年案件的调查，特来助你一臂之力。我的事情不用他人相助。但你不是特地找弘毅帮忙了吗？为什么我不可以？你怎知我找了弘毅帮忙？元启既然来了，就让他把话说完再聚也不迟。这是混元云珠，是我用混沌神力将观世音的碎片炼化所得，可以通往过去，查明真相。神君既有这云珠，为何不早些拿出来？这是一件半神器，我也是刚炼制成功，只是现在气灵还不稳，若是稍有不慎，还有可能会侵蚀自己，这也是我不敢轻易用它的原因。我怕你会受伤。既然你已决定在寿宴上重启案件，那使用它定是最好的时机。凤野。无论你想做什么，都可以告诉我，我一定会跟你站在一起。多谢神君，那到时候就借云珠一用。不过，其他的事情不会有任何改变。告辞。我这个徒儿啊。公私分明，有的时候我也不知道是该夸他呢，还是不该夸他。你这个孩子，也是执着。你们俩呀，一样的倔，是吗？还傻笑什么？还不快去追？哦，告辞。